Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman kuda dan sahabatku Terima kasih masih setia di channel Zodiac Garian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi, dan pertanyaan dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini saya akan bahas zodiak yang harus waspada Harus berhati-hati di fase 7 hari ke depan ya Dari tanggal 9 September Sampai dengan tanggal 16 September Tahun 2022 ini Nah apakah zodiak teman-teman Termasuk yang harus waspada Yang harus berhati-hati di fase 7 hari ke depan Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan Kesalahpahaman ya Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot Yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat Durasi Dan langsung saja Zodiak pertama yang harus hati-hati dan juga harus waspada di fase 7 hari ke depan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo. Loh kok bisa ya? Teman-teman Virgo di bulan kelahiran kamu, kamu harus hati-hati dan juga waspada. Di sini ada kartu Nine of Sword dan kemudian di kartu yang sebaliknya. Di sini ada kartu Five of Sword ya. Artinya apa? Di sini teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo terlepas dari berbagai macam kebaikan-kebaikan yang kamu dapatkan di bulan kelahiran kamu, tetapi teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo kamu juga harus waspada. Kamu juga harus berhati-hati terkait dengan beberapa hal yang besar kemungkinan memang masih bakalan terjadi di dalam kehidupan kamu karena teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo kamu berada dalam satu fase yang di mana di fase 7 hari ke depan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini kamu sulit berkonsentrasi Terutama di dalam usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Sehingga apa? Hal-hal yang seharusnya mudah, hal-hal yang seharusnya sepele Itu ternyata malah menjadi sesuatu yang sulit dan juga memberatkan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Virgo Jadi ya saya wanti-wanti Di fase 7 hari ke depan Secara kondisi usaha Dan juga secara posisi pekerjaan Usahakan Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo Kesulitan kamu untuk berkonsentrasi inilah Yang memang harus diwaspadai Di fase 7 hari ke depan Dan ingat memang di dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Ada beberapa masalah yang cukup sulit ya untuk dipahami Tetapi ya apapun itu jangan sampai mengganggu kualitas tidur kamu Karena apa? Jujur saja Di 7 hari ke depan dari tanggal 9 sampai tanggal 16 September Tahun 2022 ini Untuk teman-teman yang memiliki zodiak Virgo, pola dan juga kualitas tidur kamu menjadi terganggu Sehingga apa? Kamu mengalami kesulitan untuk beristirahat dengan baik ya Sehingga apa? Kamu merasa, sering merasa capek, sering merasa pusing Dengan beberapa kondisi yang ada di dalam kehidupan kamu Yang memang disebabkan dari usaha dan juga pekerjaan kamu Jadi ya dua hal inilah yang memang harus diwaspadai di tujuh hari ke depan Terlepas dari segala macam dengan segala macam kebaikan-kebaikan yang ada di dalam kehidupan kamu Inilah yang memang harus diwaspadai oleh teman-teman yang memiliki zodiak Virgo di fase 7 hari ke depan Dan kemudian zodiak yang kedua yang harus waspada di 7 hari ke depan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra Kenapa teman-teman Libra? Di sini ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Su Oswald ya, kenapa teman-teman Libra masih dilingkupi dengan keraguan-raguan yang ada di dalam kehidupan kamu Dalam usaha, dalam pekerjaan pun juga memang oke okay lah Masih diakui ada beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Tetapi kenapa selalu saja ada keraguan-raguan yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki zodiak Libra sehingga apa teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra di sini kalau bisa saya sampaikan ya di sini memang dalam satu fase dalam satu posisi yang dimana dengan keraguan-raguan yang ada itu harus disingkirkan karena apa karena dengan situasi kamu yang terlalu ragu-ragu itu akan menghambat, akan menghalangi beberapa potensi-potensi yang baik yang ada di dalam kehidupan kamu Dan dengan situasi keraguan-keraguan kamu itulah Kamu akan mengalami kesulitan untuk melihat harapan di masa depan Sehingga apa? kamu kurang antusias atau bersemangat di dalam menjalani hidup ya Jadi ya dengan keraguan-keraguan yang ada di dalam diri kamu inilah yang harus diwaspadai Jangan ada keraguan-keraguan sedikit pun di bulan September ini karena apa ada potensi yang baik 
ada potensi yang bagus jadi ya usahakan kamu harus tetap bersemangat walaupun ya memang ada ragu-ragu sedikit itu nggak apa-apa tapi kamu harus lebih meningkatkan kembali semangat yang ada di dalam diri kamu jadi hal pertama yang harus diwaspadai adalah keraguan-raguan yang ada di dalam diri kamu dan kemudian yang kedua secara kondisi keuangan hati-hati terkait dengan pengeluaran kamu jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang nantinya malah bisa merugikan bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra jadi ya sebisa mungkin untuk teman-teman yang memiliki zodiak Libra kamu juga harus bisa lebih hati-hati kamu harus bisa lebih waspada terkait dengan posisi pengeluaran kamu jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan yang nantinya malah mengganggu cash flow yang ada di dalam kondisi keuangan kamu jadi ya memang di fase 7 hari ke depan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini ada berbagai macam potensi pengeluaran yang terjadi tetapi kamu juga harus hati-hati jaga spending kamu agar tidak terlalu berlebihan jadi ya dua hal ini keraguan-keraguan dan spending Spending yang terlalu berlebihan yang memang harus dijadikan kehati-hatian bagi teman-teman yang memiliki zodiak Libra dan catatan penting mungkin kamu akan bertanya lah terus bagaimana dengan masalah yang ada perlahan-lahan memang sudah bisa diuraikan tetapi belum semuanya tetap semangat jangan ada sedikit pun keraguan-keraguan yang ada di dalam kehidupan kamu dan kemudian zodiak yang ketiga yang harus waspada di fase tujuh hari ke depan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio. Nah, kenapa teman-teman Scorpio? Di sini ada kartu Seven of Swords dan kemudian di kartu yang sebaliknya. Di sini ada kartu The Shadow Shed ya. Memang di sini jujur saja, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di dalam hal usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan, teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio, kamu mengeluarkan banyak energi ya untuk melawan beberapa masalah-masalah yang memang mengganggu dan juga masih terjadi di dalam posisi usaha dan juga pekerjaan kamu tetapi ya apapun itu meskipun kamu mengeluarkan banyak energi usahakan jangan terlalu stres jangan terlalu depresi ya, dengan masalah-masalah yang ada pikirkan seperlunya saja karena yang terpenting di fase 7 hari ke depan adalah take action untuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio menyelesaikan dan juga menuntaskan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan kamu jadi ya apapun itu take action Masalah yang ada hadapi dengan sebaik-baiknya Selesaikan dengan baik Gak usah terlalu memusingkan hasil yang nanti akan seperti apa Gak usah terlalu perfeksionis ya Dengan apa yang terjadi Di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu Karena saya yakin Ketika kamu mampu untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, maka hasilnya pun juga akan baik di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Dan tentu saja di sisi yang lain, kamu memang saat ini sedang berjuang untuk melawan beberapa hal negatif yang ada, tetapi tetap yakin kamu punya potensi yang baik untuk melepaskan beban-beban yang ada, terutama di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu. Dan kemudian di poin yang selanjutnya, yang harus diwaspadai untuk teman-teman Scorpio adalah orang-orang sekitar kamu. Karena apa? Di fase 7 hari ke depan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio Kamu akan bertemu dengan beberapa orang Kamu akan bertemu dengan beberapa yang akan berpotensi menimbulkan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu Jadi ya diupayakan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio Usahakan Hindari atau jaga jarak ya dengan orang-orang yang berpotensi untuk menimbulkan beberapa perkara dan juga permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu Terutama ya memang dalam posisi usaha dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu itu yang memang harus diwaspadai Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio Dan kemudian Alasan inilah yang memang bisa kita katakan menjadi hal-hal yang harus diwaspadai teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Scorpio di fase 7 hari ke depan ya. Dan kemudian zodiak yang berikutnya yang memang harus waspada di fase 7 hari ke depan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini. Di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu The Tower ya. Nah ini representasinya apa? Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini ya. Di poin yang pertama memang ya teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu mengeluarkan energi terlalu banyak ya untuk menjelaskan kepada orang yang tidak bisa memahami apa yang sebenarnya kamu rasakan. Nah oleh karena itu di tujuh hari ke depan di sini saya sampaikan 
Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini jangan sembarangan cerita akan masalah yang kamu hadapi kepada siapapun. Ingat ya, jangan sembarangan cerita masalah yang kamu hadapi kepada siapapun karena ya situasinya ketika teman-teman Gemini terlalu sembarangan cerita kepada siapapun itu maka hati-hati kamu nggak tahu mana orang yang tulus mendengarkan tulus memberikan solusi dan mana orang yang hanya sekedar ingin tahu saja masalah yang ada di dalam kehidupan kamu jadi ya setidaknya untuk teman-teman Gemini batasilah untuk bisa bercerita kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu Pastikan bercerita dengan orang yang tepat Yang bisa dipercaya dan bisa memberikan solusi yang terbaik Di dalam kehidupan kamu Dan itu yang harus dilakukan oleh teman-teman yang memiliki zodiak Gemini ya Pada situasi tujuh hari ke depan Jangan sembarangan cerita Karena ya terkadang kamu mencoba menjelaskan apa yang kamu alami Tetapi ya seringkali malah disalah artikan atau tidak dipahami dengan orang lain ya nah oleh karena itu itu harus diwaspadai dan kemudian di sisi yang lainnya teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini secara posisi usaha dan juga secara posisi pekerjaan di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini dalam hal usaha dan juga pekerjaan harus bisa lebih waspada, harus bisa lebih berhati-hati. Karena apa? Karena posisinya memang teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, kamu dalam kondisi yang hampir bertemu dengan masalah ya. Di minggu kedua ya, terkait dengan posisi usaha dan juga pekerjaan kamu. Jadi ya dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini waspada dengan beberapa perkara, dengan beberapa permasalahan-permasalahan yang memang masih saja terjadi terutama dalam usaha dan juga pekerjaan kamu jangan sampai ada blunder atau kesalahan-kesalahan pribadi yang bisa mengakibatkan terjadinya beberapa perkara dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kamu secara menyeluruh ya dan inilah yang memang harus diwaspadai selama tujuh hari ke depan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini dan kemudian zodiak yang kelima yang harus waspada di tujuh hari ke depan adalah untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn ya nah kenapa teman-teman Capricorn di sini ada kartu untuk High Prestige dan kemudian di kartu yang sebaliknya di situ ada kartu Pack of Cup ya nah ini representasinya apa untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn ya Di poin yang pertama Untuk teman-teman Capricorn Memang ya kamu bersyukur ya Di fase 7 hari ke depan Ada beberapa masalah yang terselesaikan Ada beberapa masalah yang bisa kamu tuntaskan dengan baik Di 7 hari ke depan ya Terutama dalam posisi usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan kamu Tetapi Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Capricorn Di sini yang saya sampaikan Kamu juga akan bertemu ya Dengan beberapa gelombang dengan beberapa gelombang permasalahan-permasalahan yang baru yang bakalan terjadi di dalam posisi kehidupan kamu sehingga apa untuk teman-teman Capricorn memang ya ketika kamu menghadapi beberapa masalah yang baru kamu berusaha untuk selalu tersenyum ya dan terlihat baik-baik saja di hadapan orang lain padahal memang situasinya untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn kamu berada dalam satu fase dalam situasi yang memang di tujuh hari ke depan dari tanggal 9 sama dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini ada beberapa situasi-situasi yang memang masih menemui beberapa perkara dan juga permasalahan yang terjadi tetapi ya apapun itu untuk teman-teman Capricorn dengan ya berusaha selalu tersenyum dan terlihat baik-baik saja saya rasa masih bisalah untuk menolong kamu berada dalam situasi yang mampulah untuk menerima berbagai macam masalah yang baru tetapi kamu juga harus hati-hati karena ada beberapa perkara, ada beberapa permasalahan-permasalahan yang baru yang memang sampai dengan hari ini masih bisa kamu dapatkan tetapi juga belum tentu bisa terselesaikan dan hal itulah yang memang harus diwaspadai untuk teman-teman Capricorn dan kemudian secara kondisi keuangan memang ya masih ada amunisi yang cukup ya tetapi di fase pertengahan ya Mungkin ya dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 15 Kamu harus hati-hati karena di tiga hari itu 13, 14, dan 15 Akan ada berbagai macam potensi Ataupun gejolak-gejolak pengeluaran-pengeluaran yang ada Di dalam kondisi keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn Kamu juga harus lebih waspada Harus bisa lebih berhati-hati terkait dengan posisi pengeluaran kamu jangan sampai ada beberapa 
pengeluaran-pengeluaran yang nantinya kamu berada dalam situasi yang nantinya terlalu berlebihan dan itu harus diwaspadai dan inilah hal-hal yang memang harus dihindari dan juga diwaspadai teruntuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn di fase 7 hari ke depan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini dari kemudian zodiak yang terakhir yang harus waspada di tujuh hari ke depan adalah teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus ya di sini ada kartu four of cup dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu pack of pentacles ya nah ini representasinya apa teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus ya teruntuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di sini saya sampaikan teruntuk teman-teman Taurus di sini saya sampaikan poin yang pertama memang ya kamu berada dalam situasi yang masih tertekan ya dengan beberapa keadaan-keadaan yang terjadi di minggu kedua bulan September tahun 2022 ini tapi ya di sini kamu tertekan bukan berarti kamu itu nggak mampu untuk mengatasi tekanan tetapi teruntuk teman-teman Taurus kamu sedang berjuang dengan sesuatu yang mungkin sampai dengan saat ini kamu belum bisa memahami tetapi kamu berusaha untuk bisa menerima segala bentuk tekanan-tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kamu ya walaupun terkadang kamu merasa ada beberapa kepercayaan diri yang rendah tetapi ya pada akhirnya kamu mampulah untuk mengatasi beberapa perkara dan juga permasalahan yang ada di dalam usaha dan juga pekerjaan kamu jadi ya memang ada beberapa hal yang membuat cemas ada kepercayaan diri yang rendah tetapi kamu cukup mampu untuk menghadapi itu semua dan kemudian secara posisi hubungan asmara untuk teman-teman Taurus hati-hati memang ya ada beberapa uring-uringan yang terjadi ada beberapa situasi-situasi yang tentu saja masih bermasalah ya di dalam posisi kehidupan kamu dengan pasangan tetapi kamu masih mampulah untuk menengahi beberapa masalah yang terjadi antara kamu dan juga pasangan kamu tetapi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Taurus di sini saya sampaikan kamu dalam situasi yang tentu saja dalam keadaan yang baik dalam keadaan yang lancar dan juga tidak terlalu tidak terlalu bermasalah ya antara kamu dengan pasangan meskipun ya ada beberapa hal yang harus diwaspadai yaitu masalah-masalah kecil yang ada antara kamu dan juga pasangan kamu dan kemudian di poin terakhir yang harus diwaspadai adalah pengeluaran walaupun di fase ini ya tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini masih ada beberapa rezeki yang baik masih ada beberapa rezeki yang lancar tetapi ya apapun itu usahakan untuk hati-hati ya jangan sampai ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan karena ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang terlalu berlebihan yang saya khawatirkan ini malah akan menjadi satu bumerang tersendiri yang malah akan merugikan ya bagi teman-teman yang memiliki zodiak Taurus ya jadi ya tiga poin inilah yang memang harus diwaspadai teruntuk teman-teman Taurus pada fase tujuh hari ke depan dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 16 September tahun 2022 ini resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and racing teman-teman semuanya bisa saja ini relate cocok dengan teman-teman ataupun bisa kebalikannya dari apa yang dirasakan oleh teman-teman sekalian ya ada hal yang baik jadikan sebagai motivasi sebagai referensi dan apabila ada hal yang kurang baik jadikan sebagai bentuk kehati-hatian sekian dari saya mohon maaf tidak ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jawi Jayanti, Lepur Dining Pangas Tuti, Jaya Hari Dining Rat, Rahayu Sakundu Mati, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.